ya, sangat selaras karena uh, apa bahwa kita menginginkan ke depan ini kan salah satu target yang kita harapkan dari pelaksanaan program ini kan membuat rakyat Jakarta semakin bahagia ya tentu salah satu kebahagiaan itu harus ditunjang dengan kesehatan ya terutama kesehatan fisik ya dengan fisik yang sehat otomatis akan banyak hal yang dia bisa lakukan ya tetapi kalau fisik sakit-sakitnya sudah pastilah itu akan membebani juga orang-orang yang sehat ya nah maka eh, sebelum dia jatuh sakit eh, salah satunya adalah dengan eh, apa Uh, mempersiapkan tubuh uh, sehat itu dengan apa ya dengan berolahraga salah satunya ya dan kami sehari ini uh, bertemu dengan para instruktur ya senam nusantara ya mereka punya komunitas komunitas senam nusantara hampir setiap pekan dia uh, apa membimbing warga di tiap-tiap biasanya basisnya rw ya tiap rw nah bayangkan kalau setiap rw ini ada aktivitas-aktivitas kebugaran seperti itu, saya kira ini sangat-sangat mendukung, ya, sangat meningkatkan kebahagiaan. Nanti sejalan lagi, ya, dengan program uh, Rido yang akan memberikan stimulus tadi uh, 200 juta per RW. Nah, nanti kan di RW bisa dimusyawarahkan. Nah, salah satunya tadi adalah uh, terkait uh, bisa saja, misalnya membangun sarana untuk bagaimana supaya ada uh, tempat uh, untuk uh, warganya uh, apa melakukan aktivitas senam ya salah satunya seperti itu jadi ini uh, sesuatu yang saya kira uh, sangat penting keberadaan para instruktur ini khusus ini kan di pilek uh, 2024 kemarin PKS kan mendapatkan posisi peringkat pertama begitu yeah. dengan mendapatkan 18 kursi di DPRD uh, Jakarta terbanyak begitu saya tidak langsung ini kan memberikan kekuatan juga untuk pasus juga untuk pasangan ribu yeah. begitu apakah nanti kedepannya akan menggerakkan 18 orang ini dari anggota parlemen yang yeah. menang begitu untuk membantu uh, ya yeah, bahkan pasus. bahkan bukan hanya 18 anggota parlemen kalau sudah PKS sudah pasti lah ya rata-rata para anggota dewan dari PKS itu kan sudah punya jaringan sampai ke tingkat RW RT bahkan ya Korte Korwe istilahnya begitu ya. Nah kemarin dalam uh, apa pertemuan seluruh pendukung Rido ya pasangan Rido ini uh, seluruh partai yang totalnya ada berarti sekarang itu 16 ya ada lagi karena salah satunya yang terakhir partai damai kebangkitan uh, bangsa eh kasih bangsa maaf partai damai kasih bangsa itu juga ikut mendukung pasangan Rido ini, uh, nah uh, mereka yang punya anggota dewan di Jakarta itu kan uh, totalnya berarti hampir 90 persen ya kalau nggak salah itu total dari seluruh partai pendukung itu. Nah kalau para pendukung uh, apa anggota dewan yang jadi itu menggerakkan ya mesin uh, ya jaringan relawannya atau mesin partainya juga ikut mendukung saya kira sesuatu yang eh, apa eh, apa untuk meraih kemenangan itu mestinya sangat mudah gitu ya. Nah dari hasil survei kemarin LSI kan sudah memberikan isyarat ya. Ini kan baru start ya baru mulai ya, sudah di 51 ya 51 persen. Mungkin eh, yang lain nampaknya mungkin ada beberapa yang mungkin belum bergerak ya. Nah mudah-mudahan nanti dalam eh, apa setelah ada penetapan sudah punya nomor ya. Nah mudah-mudahan dari situ seluruh Partai pendukung e, bergerak ya sehingga targetnya insya Allah mudah-mudahan di 70 persen lah e, kemenangan itu bisa kita raih. Sama Pak Ridwan Kamil ada target mau nomor urut berapa gitu? Enggak lah semua nomor baik aja nggak ada nggak ada masalah ya mau nomor kan karena pasangan cuma tiga ya pilihannya nomor satu dua atau tiga. Ya, ya, ya tadi kalau pribadi sih menurut saya sih Pernama. saya tidak tidak ada. Tidak ada ya apa istilahnya mana saja nanti ketika undian itulah yang terbaik uh, dari Allah kita yakin itu. Terima kasih ya. Ridwan Kamil Suswono ini punya tekad ya kalau visi tadi Jakarta baru itu ya adalah Jakarta kota global yang maju ya berdaya saing dan berkelanjutan itu visi 2024 sampai 2045 ya dalam rencana jangka panjang eh, jangka ya 
Nah makanya apa? Dalam konteks Rido ya nanti kita akan menekankan Jakarta kota global yang maju ya, yang apa bukan yang maju lagi karena majunya sudah ya, kalau yang maju, tapi tentu saja yang eh, apa namanya memiliki apakah yang inovatif. Kira-kira inovasi-inovasi apa agar rakyat Jakarta ini bisa eh, diselesaikan persoalan-persoalan yang ada, soal kemacetan lalu lintas, soal banjir. Uh, soal polusi ya polusi pun sekarang kalau tidak salah nomor tiga di dunia ya makanya penyakit yang banyak terjadi di rumah sakit kalau kita lihat data Jakarta kebanyakan ispa ya saluran pernafasan atas ini akibat dari polusi ya. nah dari karya inovatif yang berkeadilan dan sejahtera jadi ini gabungan dari karya golongan karya ya berkeadilan dan sejahtera PKS. Jakarta Barat ada? Satu nah. lewat harus hati-hati. Ridwan Kamil Suswono ini punya tekad ya kalau Visi tadi Jakarta Baru itu ya adalah Jakarta kota global yang maju ya berdaya saing dan berkelanjutan itu visi 2024 sampai 2045 ya dalam rencana jangka panjang eh, Jakarta ya nah makanya apa dalam konteks Rido ya nanti kita akan menekankan Jakarta kota global yang maju ya yang apa bukan yang maju lagi karena majunya sudah ya kalau yang maju tapi tentu saja yang eh, apa namanya memiliki apakah yang inovatif kira-kira inovasi-inovasi apa agar rakyat Jakarta ini bisa eh, diselesaikan persoalan-persoalan yang ada soal kemacetan lalu lintas soal banjir Uh, soal polusi ya polusi pun sekarang kalau tidak salah nomor tiga di dunia ya makanya penyakit yang banyak terjadi di rumah sakit kalau kita lihat data Jakarta kebanyakan ispa ya saluran pernafasan atas ini akibat dari polusi ya. nah dari karya inovatif yang berkeadilan dan sejahtera jadi ini gabungan dari karya golongan karya ya, berkeadilan dan sejahtera PKS. Jakarta Barat ada? Satu lewat harus hati-hati.